ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம புதுசாக ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஆவரேஜஸ் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் டாபிக் நம்ம ஸ்கூல்லேயும் படிச்சிருப்போம் ஸோ காலேஜ்லேயும் ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஆவரேஜுன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் மீன் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஆவரேஜும் ஒன்று தான் ஏ மீனும் ஒன்று தான் ஸோ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மொத்த டாப்பிக்லேயும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் அதை அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சால் நம்ம எல்லா சம்மும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு மூணு நம்பர் இருக்குது இதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மூணு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுவேன் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் இருந்துச்சு மூணு நம்பர் இருந்துச்சு ஸோ என் ஆவரேஜ் என்ன ஆச்சு நியூமரேட்டர் சிக்ஸ் டினோமினேட்டர் த்ரீ ஸோ என் ஆவரேஜ் வந்து டூ ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஆவரேஜோட ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என் அப்சர்வேஷன்ஸ் என் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ என்னென்னா உங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட ஹோல் சம் டிவைடட் பை மொத்தம் எவ்வளோ அப்சர்வேஷன் இருக்கோ அது ஸோ இது பண்ணால் எனக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் இதில் வேறு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை நான் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆவரேஜ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மெத்தட் ஒனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம மெத்தட் ஒன்னோட நார்மல் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் சம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ என் சம் என்ன ஆச்சு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் த ஹோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ என்னோடய ஆவரேஜ் வந்து இந்த ஆறு நம்பருக்கு வந்து சிக்ஸ் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணோம் கொடுத்துருக்க நம்மோட நம்பர்ஸோட சம்மம் மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டோம் இன்னொரு செகண்ட் மெத்தடில் என்னென்னா இதே தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே ஆவரேஜுக்கு இதே ஃபார்முலா தான் ஸோ இருக்கிற நம்பர்ஸை குரூப் குரூப்பாக எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபோர் எயிட் த்ரீயை ஒரு குரூப் பண்ணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் டென்னாக ஒரு குரூப் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து குரூப் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை குரூப் டூன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா நேம் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா சம் ஆஃப் group 1 plus sum of group 2 whole divided by n தான் அதில் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை இல்லை ஹோல் டிவைடட் பை n1 ஒன் ப்ளஸ் என் டூன்னு எழுதலாம் தட் இஸ் என் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது ப்ளஸ் செகண்ட் குரூப்பில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் ஒன் என்ன தட் இஸ் என் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் என்ன ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ சம் ஆஃப் ஒன் என்ன ஃபிஃப்டீன் தென் சம் ஆஃப் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் என்ன என் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எயிட் த்ரீ மொத்தம் மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குது த்ரீ என் டூவில் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் இருக்குது அங்கேயும் மூணு நம்பர் இருக்குது த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்றா தான் கிடைக்க போகுது பட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை ஒரு சில கொஷினில் நம்ம குரூப் குரூப்பாக எடுக்கிற மாதிரி நெசசிட்டி வரும் சரி இந்த குரூப் எக்ஸாக்டாக ஃபோர் எயிட் த்ரீ பாதிக்கு பாதியாக தான் பிரிக்கணுமா நெசசிட்டியே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம குரூப் எப்படி வேணால் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் ஒரு குரூப் இந்த நாலு ஒரு குரூப் இல்லை வேறு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் மட்டும் ஒரு குரூப் மீதி எல்லாம் ஒரு குரூப் இந்த மாதிரி நம்ம குரூப்பிங் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷினில் நமக்கு ஒரு மாதிரி குரூப்பிங் பண்ணுற மாதிரி நெசசிட்டி இருக்கும் ஸோ குரூப்பிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது மை ஓவரால் ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் குரூப்ஸ் டிவைடட் பை கவுண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இன் ஈச் குரூப் ஸோ என் ஒன் என் டூன்னு எவ
ஓகே இந்த கொஷனில் ஒன்றுமே இல்லை இவ்வளோ சிம்பிளான கொஷின் எங்கேயுமே கிடைக்காது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஏ மேன் பாட் ஃபைவ் ஷர்ட்ஸ் அட் ருபீஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஈச் ஃபோர் ட்ரௌசர்ஸ் அட் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஈச் அண்ட் டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் அட் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஈச் கொஷின் இன்னொரு டைம் படித்து பாருங்களேன் தமிழில் படித்து பாருங்கள் ஒரு பர்சன் வந்து அஞ்சு சட்டையை வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மணிக்கு வாங்கினார் ஒரு சட்டை நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மணிக்கு ஸோ ஒரு ஷர்ட் என்ன ரேட்டில் வாங்கினார் அஞ்சு ஷர்ட் வாங்கினார் ஒரு ஷர்ட்டோட விலை நானூற்றி ஐம்பது ரூபா நெக்ஸ்ட் ட்ரௌசர் என்ன விலையில் வாங்கினார் நாலு ட்ரௌசர் வாங்கினார் ஒன்று எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் ஷூஸ் மொத்தம் எவ்வளோ ஜோடி பன்னெண்டு ஜோடி ஷூஸ் வாங்கியிருக்காரு அதுவும் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இது கொஷினில் கொடுத்துருக்க கிவன் உங்கள் பெண்ணை கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர் ஆர்டிக்கல்னு கேட்குறாங்க ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னும் ஒன்று தான் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுனாலும் ஒன்று தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் தமிழில் என்ன அர்த்தம்னா செலவுன்னு அர்த்தம் ஸோ காஸ்ட்டுனா விலைன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கொஷனை பொறுத்த வரையும் செலவும் விலையும் ஒன்று தான் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் பர் ஆர்டிக்கல்னு கேட்குறாங்க அப்போ எனக்கு ஓவராலாக எனக்கு மொத்தம் எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எனக்கு என்ன தேவை ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஓவரால் எக்ஸ்பென்ஸ் அதை தான் சம்மன் சொல்லலாம் இல்லை இந்த கொஷனுக்கு ஓவரால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு என்ன ஓவரால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லலாம் டிவைடட் பை என்ன எண் எண் இந்த கொஷனை பொறுத்த வரையும் என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ என் ஓவரால் செலவு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஜிக்கலாக நீங்களே ஒரு துணி கடைக்கு போகிறீங்க அஞ்சு சட்டை வாங்குறீங்க நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மணிக்கு அப்போ நீங்கள் சட்டைக்கு செலவு பண்ண எவ்வளோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நாலு பேண்ட் வாங்குறீங்க செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் பேண்ட் ரேஞ்சில் அப்போ பேண்ட்டுக்கு செலவு பண்ண எவ்வளோ மூவாயிரரூவா நெக்ஸ்ட் பன்னெண்டு ஷூ வாங்குறீங்க செவன் ஃபிஃப்டி பர் ஷூ பர் பேர் ஆஃப் ஷூக்கு அப்போ டுவெல் இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி என்ன ஆச்சு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகே ஸோ இது நான் ஷர்ட்டுக்கு செலவு பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ட்ரௌசருக்கு மூவாயிரம் ரூபா ஷூவுக்கு ஒம்பதாயிரம் ரூபா இப்போ ஆக மொத்தம் என் செலவு எவ்வளோ இந்த மூணுத்தையும் கூட்டினா என் செலவு வந்துடும் ஸோ பதினாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நான் பண்ண மொத்த செலவு ஸோ இந்த ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என் மொத்த செலவு எவ்வளோ பதினாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா மொத்த பொருட்கள் எவ்வளோ நான் வாங்கினது அஞ்சு ஷர்ட் நாலு ட்ரௌசர் பன்னெண்டு ஷூ அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ ஃபோர்டீன் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் ருபீஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் திஸ் இஸ் த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர் ஆர்டிக்கல் ஸோ ஒன்றுமே பண்ணல எனக்கு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வேணும் எனக்கு நான் ஒரு ஒரு பொருளோட விலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் மொத்த செலவு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மொத்த செலவை எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் மொத்தமாக நான் எவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் வாங்கினோ அதால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் நம்பர் ஸோ கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ கன்சிக்யூட்டிவ்னால் என்ன ஸோ கன்சிக்யூட்டிவ்னால் என்னென்னா நம்ம நம்பர் சீரீஸில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த நம்பர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் நைன் டென் லெவன் இதெல்லாம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் இதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் நூறு நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு இதுவும் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தட் இஸ் அடுத்தடுத்து வர நம்பர்கள் எல்லாமே கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதோட ஆவரேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் நம்பர்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாஜிக் புரிஞ்சுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஜிக் என்னென்னா நமக்கு நம்பர்ஸ் என்னென்னே தெரில ஸோ என்ன நம்பர்ஸ் அவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரில நான் என் மொதல் நம்பரை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ சப்போஸ் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இது எக்ஸுனா நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ
ஸோ இதோட வேல்யூ எனக்கு என்ன தெரியும் சம் டிவைடட் பை என் பண்ணனா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் கொஷின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இப்போ அதை அதில் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இதுலேருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் டென் அங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிது இது வந்து என்னோடய மொத நம்பர் இப்போ எக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னா அடுத்த அடுத்த நம்பர் என்ன ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ எம்சிக்கு கொஷனில் நீங்கள் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸை டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் ஏன் தப்பாக போயிடும்னா கொஷனெலாம் அது அவங்களுக்கு தேவையில்லை மொத நம்பர் என்னென்னு அவங்க கேட்கவே இல்லை அவங்களோட கேள்வி என்ன வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் நம்பர் அப்போ என் ஓவரால் ஆன்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா என் மொத நம்பர் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என் கடைசி நம்பர் என்ன ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி என்ன வருதோ அதான் என்னோடய ஆன்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எதெல்லாம் நமக்கு இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்பில் பாசிபிள் ஆன்சர் மாதிரி வருதோ அது டெஃபினட்டாக ஆன்சரில் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த மந்த்லி ஆவரேஜ் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எ ஃபேமிலி வாஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டியூரிங் த ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டியூரிங் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஒன் டூ ஜீரோ டியூரிங் த லாஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ மீதி பாட்டை அப்புறம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டை புரிஞ்சுக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களோட ஆவரேஜ் செலவு ஸோ ஆவரேஜ் செலவு இப்போ நமக்கு இயர்லி என்ன பன்னெண்டு மாதம் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொதல் மூணு மாதம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் மந்த்லேருந்து தேர்டு மந்த் வரையும் என் ஆவரேஜ் செலவு எவ்வளோ என் ஆவரேஜ் செலவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் மந்த்தில் ஆரம்பித்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்னொரு நாலு மாதங்களுக்கு என்னோடய ஆவரேஜ் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ சொல்கிறாங்க அப்புறம் மீதி இருக்கிற மாதம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் எயிட்டில் ஆரம்பித்து டுவெல்த் மந்த் வரையும் மீதி இருக்கிற மாதங்களுக்கு என் ஆவரேஜ் எவ்வளோ த்ரீ ஒன் டூ ஜீரோ ஸோ இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் மொத்தம் எனக்கு மூணு குரூப் இருக்குது அதை கொஷனில் கொடுத்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ளோ இப்படி டயக்ராமாகவே வரைஞ்சிருங்க டயக்ராம் நெசசிட்டி இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் பாட்டை படிச்சுக்கிறோம் இஃப் த டோட்டல் சேவிங்ஸ் வேர் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைன் த ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஸோ மொத்த சேமிப்பு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபாவா வருஷத்துக்கு இருந்தால் ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோ ஸோ ஃபண்டமெண்டலி இன்கம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருமானம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா பாக்கெட் மணி பத்து ரூபா கொடுத்தாருனா அந்த பத்து ரூபாவில் தான் உங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் பண்ணுற சேவிங்ஸும் இருக்கும் ஸோ இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க அவங்க ஆவரேஜ் இன்கம் வேணும் ஸோ ஆவரேஜ் இன்கம் வேணும்னா என்ன என் மொத்த வருமானம் எவ்வளோ சம் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் பண்ணேன்னா எனக்கு ஆவரேஜ் இன்கம் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வேணும் சம் ஆஃப் இன்கம் வேணும் தட் இஸ் என் பன்னெண்டு மாதத்துலேயே என் மொத்த வருமானம் எவ்வளோங்கிறது வேணும் அது எனக்கு தெரியாது இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத மூணு மாதத்தின் ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நாலு மாதத்தின் ஆவரேஜ் அடுத்த அஞ்சு மாதத்தின் ஆவரேஜ் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம இந்த சம்மை கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் இந்த மொத மூணு மாதத்துக்கான ஆவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் மொத மூணு மாதம் ஸோ சம் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா கிடைக்கிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் என்ன சம் ஆஃப் ஃபோர் டு செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணினால் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி ஆவரேஜ் ஸோ சம் ஆஃப் ஃபைவ் எயிட் டு டுவெல் டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபாக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து ஒரு
அடுத்த நாலு மாதத்தின் செலவு தெரிஞ்சிருச்சு கடைசி அஞ்சு மாதத்தோட செலவு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் என் ஓவரால் இன்கம் இஸ் நத்திங் பேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ என் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து என்னோட டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சேம் இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என் ஓவரால் வருமானம் எவ்வளோ ஆச்சு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரூபா ஆச்சு ஸோ ஓவரால் இன்கம் எனக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் இன்கம் வேணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது டிவைடட் பை பன்னெண்டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பார்த்தா ரொம்ப டைம் டேக்கிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு விஷயங்கள் புரிய வந்தால் ரொம்ப சிம்பிளாக ஹார்ட்லி டூ மினிட்ஸ் கூட தேவைப்படாது இதை நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரிய வைக்க இவ்வளோ ஃபார்முலாலாம் எழுதி போடுறதுனால இவ்வளோ டைம் டேக்கிங்காக இருக்குது நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலா எழுதாமல் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டாலே டைரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஆஃப் த த்ரீ நம்பர்ஸ் செகண்ட் இஸ் ட்வைஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த்ரைஸ் த தேர்ட் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது இது த்ரைஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் த த்ரீ நம்பர்ஸ் செகண்ட் இஸ் ட்வைஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த்ரைஸ் த தேர்ட் இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வாட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணு நம்பர் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் ஜி இந்த மூணு நம்பரை பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் நம்பர் இஸ் ட்வைஸ் த ஃபஸ்ட் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஓகே அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த்ரைஸ் த தேர்ட் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஜெட் ஓகே இதை எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆவரேஜ்னால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லீனியர் இக்குவேஷன் இருக்கும்போது அந்த லீனியர் இக்குவேஷனில் எல்லாம் ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு வேரியபிள் வச்சுப்போம் இப்போ நான் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் ஸோ இதை செகண்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இதை தேர்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் செகண்ட் இக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் இஸ் நத்திங் பட் டூ எக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக என்ன போடலாம் டூ எக்ஸ் போடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து தேர்ட் இக்குவேஷன் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ செட் ஸோ தேர்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து ஜெட் எப்படி எழுதலாம் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒய் பை த்ரீன்னு எழுதலாம் அகைன் ஒய்க்கு பதிலாக செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் போட்டுரும் ஓவராலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு ஒய்க்கு பதிலாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் தென் ஜெட்டுக்கு பதிலாக தேர்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து டூ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ த ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த த்ரீ இது கூட மல்டிப்ளை ஆகும் இந்த த்ரீ இது கூடயும் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ இந்த த்ரீ கீழே வந்துடும் ஸோ மேலே என்ன ஆச்சு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் ஸோ லெவன் எக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த லெவனையும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த நைன் அங்கிட்டு போயிடும் அப்போ எக்ஸ் என்ன ஆச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதோட கொஷின் முடியலை ஸோ எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிங்க ஒய் என்ன சொன்னோம் ஒய் இஸ் நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ செவன்டி டூ நெக்ஸ்ட் Z என்ன சொன்னோம் Z இஸ் நத்திங் பட் ஒய் பை த்ரீ ஸோ ஒய் பை த்ரீனால் என்ன செவன்டி டூ பை த்ரீ என்ன கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்